Hello, habari ni za saizi, karibuni tena katika channel yetu. Leo niko eh kwanza heri ya Krismasi. Heri ya Krismasi tunamshukuru Mungu kwa kutuweka hai, kutuweka salama hata kama kuna magonjwa yanatusumbua lakini cha cha muhimu tuko wazima, tunamshukuru Mungu kwa hilo. Heri ya Krismasi, heri ya Boxing Day, leo ni kufungua mazawadi na mimi leo zawadi na kufungulia hapa ni zawadi ambayo ukifuatilia kwa makini baadaye utanishukuru. Nitoe tu shukrani kabla sijaendelea nitoe shukrani kwa wote mlioko hapa mnaonitazama. Niwashukuru sana. Kwa kweli ni wanawashukuru sana na nawapenda sana. Uh, kwa wewe mgeni usisahau subscribe. Kiingereza hichi. Usisahau kusubscribe uko kwenye channel sahihi tunajifunza mambo mengi atuko yani huwa si sitabiliki leo nitakuja na kitu hichi kesho nakuja na kitu hichi kwa hiyo ni vizuri uka subscribe ukabonyeza kengele alafu uka ka mkao wa kula haya bana leo nimekuja na suruhisho ni suluhisho la vitu vingi sana ila basically kama nilivyoandika pale itakondolea tumbo itakondolea manyama uzembe na vile vile itakondolea uzito watu wengi huwa tuna, tuna, tuna mtu unakuta ana mwili na tumbo na kuna mwingine unakuta ana tumbo sasa watu hawa wili wanashindwa kujitofautisha anapungua nini mimi sitaki kupungua mwili nataka nipungue tumbo Ah yani sitaki upungua uzito nataka nipungue tumbo. Sasa swali ni kwamba uzito wako uko kwenye nini? Haya. Leo nataka nikwambie jinsi gani ya kuondoa kitambi na ninaposema uzito na maanisha ya kwamba hata hilo kitambi ulichokibeba ni uzito pia. Kwa hiyo utakapoondokana na ule kama ni uzito wako wote sumu zako zote zimegemea tumboni zikakuongezea kama ulikuwa na kilo uh, stini Eh ulitakiwa kuwa na kilo 65 uh, ukawa na kilo 60 kumbe zile kilo tano zote ni nini? Ni sumu na takataka zote za mwili. Kwa lazima kilo itapungua. Kwa hiyo kama mkao akula tu yani wewe kwa vivyo vile lazima upungue. Haya. Nitakuwa leo na kinywaji mo, kimoja super dupa. Yaani super. Hmm. Super kwa sababu kwanza kinywaji hichi kitakondolea vitu vingi sana kwenye mwili. Yaani Naisi nimeongea naisi havitoshi hata nikiamua kufafanua kwa sababu ina faida nyingi sana licha tu ya kukupunguzia tumbo, kukuondolea uzito, uh, itakuondolea magonjwa mengi sana utakuja kunishukuru trust me utakuja kunishukuru baadaye. Uh, vile vile itakuondolea mawe kwenye figo kama wewe unakuwa una matatizo ya mawe kwenye figo ama E, kama hauna tatizo hilo itakukinga usipate kama una tatizo hilo itakuondolea kabisa haya jamani ni watakie ni watakie nini somo jema eh haya vile vile usisahau kama una tatizo lolote kuhusiana na ngozi a, nywele a, vitu vingi tu kuna roshen kuna sabuni kuna mafuta ya nywele kuna shampoo kuna lishe ya mtoto yani kila kitu ambacho una miss we unakipata kwangu yani ni wewe tu ufunguka kwamba shida yangu ni kitu hichi hapa sulisho lote liko hapa sawa eh uh, ukiniuliza mimi ni nani mimi ni yule ambaye mtoa msaada <laughs> mtoa msaada ukisaidika wewe mimi nime mimi nime fly si ndio eh haina haja kujua mimi nani nafanya nini ila nikikusaidia wewe tuna fly wote tunapata amani wote si ndio ya sasa um, namba nitatoa hapo kwa ambao mnakuwa mnashindwa kunipata ukiandika kawaida sipo Tanzania ukiandika kawaida ile namba ambayo natoa hapo hautanipata kwa hiyo anza na kiunganishi a uh, jumlisha 277 nitaacha hapo kwenye screen utaiona ukiandika hivyo tu utanipata moja kwa moja kwenye 
WhatsApp. Na vile vile please 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 usije WhatsApp kwanza kuniuliza dada nimeona somo lako la labda la kusafisha figo na safisha um, nielekeze vile vitu nitumie picha ndugu zangu nitusameeani basi eh. Na jaribu kwanza ni waombe samani kwa sababu video zangu zinakuwa ni ndefu kiukweli zinakuwa ni ndefu zinaboa lakini ukisikiliza kwa makini inamtoa mtu gizani inamweka kwenye mwanga watu tunahangaika na magonjwa tunahangaika na hichi tunahangaika na hichi tusikulupuke kutumia vitu ambavyo hujui hata wewe mwenyewe unakitumia kinakuletea nini lakini najitahidi kwa ajili kwa jinsi ninavyoweza kukuelewesha uelewe ili ujue kabisa kwamba ninachoenda kutumia kinanipa hichi kinanipa hichi sio unatumia kitu afu ujue kina madhara gani kitu hicho hicho unaweza kukitumia vibaya kikakukuletea madhara kitu hicho hicho unaweza kukitumia vizuri kikakukuletea faida kwa hiyo ndio maana nakuwa na video ndefu sana kwa hiyo kwa hilo hapo naomba mnisamee najua asilimia tisina tisa wanaokoka kwa hizi video zangu ndefu wanafaidika wana yani tuseme kweli naokoa wengi sijisifi nimeokoa wengi na shukuru Mungu sifa zimrudie Mungu na vile vile kwa ambao video zako unakuwa ndefu samanini kwa hilo kwa sababu nie ndio mnaokuja kunisumbua wasafu unakuja kuniuliza swali ambalo tayari nimeshalitolea ufafanuzi kwenye video tatizo nini mvivu kufungua si ndio tusio wavivu tujitahidi kujua haya kitu kingine tena nawapenda yani nawapenda sana 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 maana bila nyinyi siwezi kuwa hapa asanteni sana na vile vile kinachonipa yani kinachonipa nguvu na kinachonipa mm, kinachonipa amani na kinachonipa flaha na kinachonipa motivate kinachonipa nguvu ni kwamba wewe unasaidika yani wewe unasaidika yani na, na eh, hamjui tu jinsi gani navyojisikia vizuri kusikia nimemuokoa mtu fulani na alikuwa unajua kuna vitu vingine mtu unakuta kahangaika kashapita kwa kwa madokta ila hajapata suluhu lakini neno yani maelezo yako yale unaitwa malefu yakamuokoa mtu mwingine akaingia katika uzima asanteni tuendeni kwenye somo kwanza tutakachokuwa nacho tutakuwa na uh, malimao ama lemon katika haya malimao tutatumia lemon juice na tutatumia maganda pia uh, kwa maganda tayari nimeshasafisha malimao yangu. Kwa maganda tutakuwa na kikunio ni cha kwaluza. Yaani mahitaji maganda maganda yake yawe ma yale yale. Tutatumia haya maganda ya ya limao ndo haya hapa leo utashangaa kwa nini tunatumia maganda ya limao na wengi tumeshazoea kuyatupa sasa nikwambie lima, maganda ya limao yana virutubisho vingi kuzidi hata hivi yani hapa ni vyote viko sehemu moja lakini inatofautiana virutubisho na vitu vivyoko limao ina ina wingi wa vitamin uh, kama ina wingi wa vitamin na madini ina um, vitamin C pia ndim E na ina um, vile vile inaenda kukusafishia damu hii maganda ya limao naongelea maganda ya limao yanaondoa uchafu kwenye mwili wako yanasafisha damu vile vile yanakufanya uh, yana boost yana boost uh, utendaji kazi wa ngozi yako yani kuanzia ndani ya ngozi mpaka juu ya ngozi vile vile kwa wagonjwa kwa wagonjwa wa sukari ambao ni diabetes hii hapa inaenda inapunguza uh, inapu, inapunguza insulin kwenye damu vile vile ina control sukari kwenye damu yani ina control um, blood sugar ai limao vile vile tusisahau inaenda inafanya uh, ina control appetite ya kula na itakuweka uwe na yani ushibe muda mrefu baada ya kuwa imekutolea magonjwa yote ambayo hayahitajiki kwenye ngozi yako kwenye mwili wako 
hii ni limao haya tunakuja kwenye juisi ya limao juisi hapa tunafanyaje hapa tutatumia lima, lima, nani maganda ya limao ni hapa tumeweka pembeni tunakuja 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 tunacha kwa hapa tutahitaji juisi tu na maana nitaikamua hapa juisi yake na ukumbuke uh, limao maganda yake uh, inaitwa pectin 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 inayopatikana humu haipo kwenye juisi kwa hiyo vyote vikiunganishwa ndio tunapata matokeo mazuri inakuondolea sumu inakusafishia ngozi na vile vile inakupa faida nyingi sana ikiwemo kukupunguzia tumbo na uzito wengi tunajua uzito ama vitambi avileti uzito ukiwa na kitambi kikubwa ina maana kinakuongezea uzito kwa hiyo tunaposema kupunguza uzito inamaanisha inapotumbuka inapopungua tumbo lako na uzito kwa pamoja lazima utashuka kwa hiyo kwa hapa tutahitaji juisi si ndio juisi ina ina wingi wa vitamini C na kazi yake kubwa katika mchanganyiko wetu wa leo inaenda inasafisha kibofu cha mkojo kwa hiyo kama we mwenye matatizo ya kibofu cha mkojo ita, inaenda kusafisha na kuweka vizuri uh, uzalishwaji wa yani ufanyaji kazi wa kibofu cha mkojo kwa hiyo inaenda inasafisha hapa vile vile bila kusahau inavyondoa uchafu mwingi mwilini na toa kupitia aja ndogo sawa kwa hiyo mchanganyiko wetu huu hapa utakupa faida nyingi sana ambazo we mwenyewe ulikuwa kuzifahamu vile vile usisahau inaondoa gesi tumboni kama unakuwa unajaa gesi vichomi inende inaondoa yani hapa namaanisha combination ya vitu vyote ambavyo nitakuonesha leo kwa hiyo katika juisi unaona tumekamua yote hapa tutaiweka kando kisha kamua yote tunaweka kando kitu cha pili tutakachokuwa nacho ni tango tango katika hii tutatumia matango mawili kwa sababu ni madogo ila kibahatisha kubwa utatumia moja sasa kwa nini tunatumia tango kwenye huu mchanganyiko wetu tango kama tunavyojua tango lina asilimia kubwa ya tango ni maji na haya maji yanapoingia kwenye mwili yanaenda kufanya kazi nyingi sana kwanza uh, tango kama tango lina 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 uchache wa calories na wingi wa maji na vile vile ina vitamini C ina vitamini K na vingi vingi sana vilivyoko humu ambapo vitakusaidia kupunguza uzito italainisha choo itaondoa uchafu wote na vile vile itafanya ngozi yako kuwa nzuri yani matokeo ya ndani itakuwa itakupa matokeo ya nje pia Yeah. na vile vile kumbuka inasafisha figo kama wewe una tatizo la figo kumbukeni mchanganyiko wetu wote utakupa faida nyingi sana yani kwanza figo itakuwa safi uzito utapungua kama wewe una uzito mkubwa lakini kama uzito wako wewe unatokana na na tu kitambi ina maana kitambi kitapungua pamoja na uzito wake uh, kumbuka uchafu mwingi unavyokuepo kwenye mwili sehemu kubwa ambapo inaenda kukaa uchafu wote ni tumboni, kiunoni na sehemu ya kwenye mbavu. Kwa hiyo kama uzito wako una na ile pale kumbuka na inaongeza uzito. Kwa hiyo kama uzito wako unaletwa na hili na zile sehemu ambazo uchafu umekaa, kwa hiyo itakavyoondolewa, kumbuka na uzito wako lazima utapungua. Vile vile uh, tango linasaidia kuona mbali na ina vile vile inakupa Ah inakuwa faida nyingi sana kwa kweli kwa sababu uta, uta discover vitu vingi ambavyo hata ambavyo sijavitaja hapa. Nitapenda kusikia kwenye comment hapo imekusaidiaje kwa sababu matatizo tunayo mengi na tiba ni ile ile unakuta ni kitu cha asili ila geni ya uchanganywaji wake ikupe matokeo tofauti. Kwa hiyo hapo natarajia natu, vitu vingi sana kutoka kwako. Utaniambia imekusaidia nini, imekuondolea nini. Haya katika tango nimelimenya nime nimeliosha sili sita limenya kwa sababu nahitaji vyote maganda na, na tango lenyewe kwa hiyo hapa nitalikatakata naweka kwenye blender
haya nimeanza kukata kata naiweka kwenye jagi naika humo na ikumbukwe tu kama hii hapa nimekwambia kwamba inasaidia mgonjwa mwenye diabetes ambao ni mwenye kisukari si ndio na hii hapa pia inasaidia sana kwa sababu inaenda ina wingi wa maji ina wingi wa fiber inaenda ina 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 balance inaweka level sawa kwenye sukari ya kwenye damu hmm? inaweka level sawa kwenye kwenye damu yako na vile 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 inakupa nguvu mwenye kwenye kwa mwenye ugonjwa wa kisukari na hatimaye ukiendelea ukifuatisha tiba hii kwa muda mrefu itaenda itakuondolea kabisa kisukari trust me japo unaamini kwamba kisukari hakitibiki la kisukari kinatibika sana tu ukifuata utaratibu huu hapa vile vile bila kuwasahau wagonjwa wa vidonda vya tumbo asas hii ni tiba nzuri sana kwa vidonda vya tumbo kwa sababu inaenda inalinda kuta za, za um, inalinda kuta za tumbo na hatimaye kuifanya unajua mm, matokeo ya asas matokeo ni ya vidonda vya tumbo ni kwamba kuta zinakuwa zime zimeliwa zinakuwa zina michubuko kwa hiyo inaenda inalinda ina cover ina linyu tena um, yani ina linyu nguvu ya misuli yako ya tumbo ndani mule kwa hiyo at the end asa zitakwisha kabisa kwa sababu itakuwa ina kitu inachofanya nini inachokava haya kitu cha tatu tutakachokuwa nacho hii hapa tunaweka pembeni kumbuka hii iko pembeni iko pembeni na hivi hapa tumemaliza hii hapa tunaweka pembeni pia tunakuja kitu cha tatu tunakuja tangawizi vitu vyote vya leo tunaona ni vitu rahisi sana tu tangawizi kama tunavyoiona ndio hii hapa nimetumia tu medium tangawizi kama tunavyojua wengi sana ina control appetite inaondoa magonjwa mengi sana kwenye 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 mwili wako sasa kwa leo hapa itakachotufanyia hapa kama nilivyosema kwamba kitu ni cha asili ni, ki, ni hicho hicho lakini kikichanganywa kivingine kinaenda kinakuletea matokeo mengine. Kwa hiyo kwa leo hivi vitu tunavichanganya kwa tiba nyingine, si ndio? Haya. Haya. Kama tulivyoeleza jinja leo niko na vitu vingapi najua leo na tibu vitu vingi sana ila nimelenga sana kwenye wagonjwa wa kisukari nimelenga sana kwenye wagonjwa wa, wa, wa vidonda vya tumbo kwa sababu ndio kesi nyingi unakuta ndapunguzaje uzito yani haya magonjwa yamekuwa na selective ya vitu vya kutumia kwa hiyo leo nataka tutokomeze kabisa hii kitu aya hii jinja hapa kama unavyoiona hapa jinja inaondoa vitu vingi sana kwenye mwili wako inaondoa inasaidia ku, ikichanganywa na hivi vyote inasaidia kwenda kuondoa uchafu kwenye kwenye sistemu yako ya mwili na sistemu yako ikishakuwa nyepesi kila kitu kinakuwa super kitu kingine inasaidia kuondoa gesi kwa wenye matatizo ya gesi tumboni Uh, vidonda vya tumbo unajua mtu vidonda vya tumbo dalili zake mtu anakuwa na gesi tumboni kwa hiyo gesi inavyoondolewa uh, inalainisha tia cho uh, vile vile ina kwa mtu ambaye anakuwa anaugua uh, nini bawasili nilikuwa najitafutia kwa jina la Kiswahili kizuri bawasili ambayo kwa Kiingereza wanaita um, hemoroidi inaenda inakusaidia sana hii hii mchanganyi kwetu leo inakusaidia sana. Kwa hiyo si tu kupunguza tumbo, si tu kupunguza minyama uzembe, si tu kupunguza uzito bali inakuondolea magonjwa mengi 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 sana. Yaani hapa najaribu kuya kuya kuyataja baadhi kwa haraka haraka ili tuweze kuelewa ila najua majibu utanipa wewe mwenyewe kadi unavyotumia. Vile vile Uh, inaondoa ina control appetite ya chakula. Kwa hiyo hautakulakula sana hivyo ni rahisi mwili wako kufanya kazi vizuri na kuunguza calories. Kwa hiyo kwa mimi sita nimeiosha tu ila sita i, sita imenya kwa sababu nahitaji kila kitu kilichoko kwenye kwenye hiki kitu. Kwa hiyo nitaielegeza kidogo kwa sababu blender yangu sio sio ile strong kwa hiyo najaribu kupunguzia uzito. Kwa wewe kama una blender nzuri unaweza tu kaziweka, ukaiweka, ukaikata kata ukaiweka, itasava. Ngozi mimi naipunguza kidogo.
Haya nimaliza hapa. Hii naichanganya hapa. Haya. Kitu chetu cha ngapi? Cha nne kitakuwa na mnana. Mnana ama minti. Minti wote tu wengi tunaijua eh. Kwa kieleza inaitwa minti kwa Kiswahili inaitwa mnana majani yake ndio haya inapatikana sokoni hivi vitu vyote nadhani leo katika video zote ambazo nimetoa nadhani hii hapa ni super easy kwa sababu sinatarajia kila mtu atakuwa anajua hivi vitu na ni vyepesi kupata vinapatikana sokoni uliza mnana utapata supermarket kwa watu ambao mko nje mtauliza mint mint leaves ndo hizi hapa. Haya. Minty leaves tu, tuangalie faida zake. Tunajua zina faida nyingi sana. Tuna, inapikiwa kwenye mboga, inapikiwa kwenye inapikiwa kwenye chai, inaondoa magonjwa mengi ila leo em to stick kwenye vitu ambavyo leo inaenda kukuondolea. Sawa? Inaondoa sumu mwilini, inamaanisha ina detox mwili wako. Ina vile vile kwa wenye matatizo ya maumivu kwenye hedhi wanapoingia kwenye hedhi hii inaenda inakuondolea maumivu uh, vile vile inasafisha damu inasafisha damu na vile vile ina yani haya yote inafanya kwa sababu ina antispasmodic properties ambayo inaondoa hata maumivu ya misuri na mishipa kwa mtu ambaye anakuwa ana, anaumwa miguu inaenda inaondoa. Kwa hiyo katika hii yote katika yani hii yote sasa naongelea kwamba ikichanganywa na vitu vyote ambavyo vinavitaja hapa ndio matokeo yake itakupa hivyo. Vile vile usisahau ina, ina inaondoa uzito, inapunguza uzito yani ina burn calories na kuondoa mafuta yasiyo yasiyofaa, si ndio? Aya kabla sijasahau kumbuka minti pamoja na kuku, um, kukupunguzia uzito vile vile inakutibu vidonda vya tumbo unaona ina inatibu vidonda vya tumbo kwa sababu ina anti inflammation properties kwa hiyo inaenda kabisa kukutibu vidonda vya tumbo pamoja na kukukinga kwa wewe ambaye hauna inakukinga usipate vidonda vya tumbo jamani high blood pressure pia ina control kwa sababu inaenda ina ina inaenda ina control vile damu inavyokuwa inafanya kazi kwa hiyo itakupa ulinzi itakuondolea uchafu itakupunguza uzito itakuondolea na magonjwa mengi mtu wote anakunywa mwenye vidonda vya tumbo mwenye high blood pressure mwenye kisukali vyote anatumia kabisa eh? ila mwenye vidonda vya tumbo tumia ikiwa ikiwa imepoa usitumie ya moto ikiwa imepoa kabisa ya baridi ndio ukunywe sawa eh haya katika hii hapa tunachokifanya hapa um tutakuwa na kasufuria hapa nimesha hiyo sha kwa sababu tayari uoshe naweka kwenye sufuria nitaweka maji lita moja maji lita moja nilikuwa nishachemsha tayari naweka maji lita moja maji yangu ni haya tayari nimeshapima ni 1 liter kwa hiyo na mimi na kuma nikishamimina hapa narudisha jikoni kwa dakika tano lita moja ya maji hapa narudisha jikoni kwa dakika tano alafu tarudi baadaye kidogo sasa wakati tuna tunaisubiria jikoni ichemke kwa dakika tano tunakuja kwenye huu mchanganyiko wetu huu hapa huu mchanganyiko wetu hapa tunahitaji tuusage hapa kumbuka hapa tunachanganya na hii hapa hii ni maganda yetu ya limao unachanganya humu hii tunaiacha kwanza hapa kwa hiyo hapa tutaweka maji lita moja tena lita moja eh ndio tutaweka maji afu tunasaga. Sasa naenda kusaga nitarudi.
haya tutasaga haya juice tayari nimeshamaliza kuisaga ndio hii hapa tunachofanya hapa tunaichuja tunaichuja kumbuka hapa ni 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 tango maganda ya limao na tangawizi ndio tulivyovisaga sawa eh Haya, juisi yangu nimeweza kuituja ndio hii hapa. Tunaweka kando. Ah, tunachukua ile nani limao yetu eh. Tunachukua limao yetu ndio hii hapa. Takatofanya hapa, tutaichuja humo kutoa kutoa majani nani mbegu. Tumeichanganya limao yetu humo. Sasa tumeshaichanganya humo. Tunaenda kuchukua tunaenda kuchukua ile ile minti yetu tuliokuwa tumeiweka jikoni kwa dakika 15 nitaiweka humo haya kamili ah ni ya moto eh haya miti yetu ndio hii hapa Mhm sasa hapa kuna kitu cha mwisho kitu cha mwisho kabisa tiba yetu ikamiliki hapa hichi kitu cha mwisho tutakuwa na cayenne pepper hii cayenne pepper ni pilipili ambayo unajua kuna type nyingi sana za pilipili but hii hapa kwa kweli ina imeonekana katika utafiti kwamba ina faida nyingi sana ina faida ina faida nyingi na ina, imeokoa sana mambo mengi sana. Um, asa kwa upande wa wagonjwa wa vidonda vya tumbo na wagonjwa wa nini tena? Wa, wa vidonda vya tumbo uh, na nini kingine nimeongea? Yaani yale magonjwa yote. Hii hapa imeonekana kuwa msaada sana. Japo kweli tunakuwa tunadanganyana sana mtaani. Ye, yani ni kila pilipili na naumia sijui vidonda vya tumbo vitakiwa kula pilipili lakini kuna baadhi ya pilipili ambayo naiongelea hapa ni ni cayenne pepper ni dawa kwa kweli ni dawa kabisa kwanza katika mchanganyiko wetu wa leo kama nilivyosema kwamba kitu chochote cha asili kina jinsi ya kuchanganywa ili kukupe matokeo mengine kwa hiyo leo kati hii hii pilipili ambayo unaiogopa wewe kwa kwa vidonda vya tumbo. Leo katika mchanganyiko wetu hapa inaenda inakuondolea kabisa vidonda vya tumbo. Uh, hii hapa kwanza inaongeza metabolism kwenye mwili wako, inaongeza inaongeza joto kwenye mwili wako kwa hiyo uh, calories uh, fati zote zitaunguzwa. Cha pili ina faida nyingi sana. Ngoja nikutajie ili zipate kukusaidia na wewe. Kwanza ina ina kitu kinaitwa capsaicin capsaicin Ika capsaicin kwenye hii cayenne pepper inaenda ina protect ina stimulate neva zako neva za tumbo ambayo i, inaongeza ulinzi yani neva zikisha stimulatiwa ulinzi unaongezeka kwenye tumbo lako kwa hiyo kama ulikuwa na vidonda vya tumbo lazima viishe vile vile ina hii cap, nani uh, capsaicin in cayenne ina boost metabolism yako hivyo lazima uh, mafuta ya unguzwe hasa sasa kiunoni yani lazima takataka zote ziondolewe zio, zio unaona alafu vile vile ina control appetite ya kula uh, vile vile ina inapunguza pressure na vile vile inaondoa kisukari na ina control sugar kwenye damu yako. Vile vile tena inaondoa inaenda ku boost digestive kwenye kwenye system yako yani kwenye system yako yani usagwaji wa chakula kwenye system yako. Kwa hiyo kama wewe ulikuwa na matatizo ya constipation itakuondolea kabisa. Kwa hiyo umeona faida zilizo nyingi faida ni nyingi sana kwa wakati mmoja vile vile inaondoa sumu mwilini 
na vile vile inaondoa mm, inaondoa athari yani itakukinga na hatari ya uambukizwaji ama ya wa kupata kansa ya aina yoyote kwenye mwili wako umeona hii kaene pep ukichanganya kwa hii yote ilivyo kwa hivi nilivyo visema hapa kwa hiyo katika hii hapa vile vile pia inasafisha njia ya mkojo kibofu cha mkojo vile vile inasafisha na minti pia inasafisha kibofu cha mkojo wako kwa hiyo hadi hapo mchanganyiko wetu umeona sasa hapa nisikize kwa makini sana tutahitaji kidogo sana kidogo sana yani ni nusu kijiko cha chai unaposema nusu kijiko cha chai kwanza yani utakapokuwa unakunywa wewe mwenyewe utaji utaji uta, 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 kabisa kwa muda huo huo yani lazima kama ulikuwa na gesi tumboni yani nayoipendea ya bwana hii hapa kitu muda huo huo unapotumia inakupa matokeo pale pale mimi nitahitaji nahitaji tu nusu, nusu kijiko cha cha cha, kul, cha chai nusu naweka kwenye mchanganyiko wetu sawa hii nitairudisha baadaye kwa hiyo nimemisi humu sasa hapa tunafanya tuna mix pamoja hii yote inatakiwa iwe mchanganyiko mmoja ni nyingi ah nilikuwa naomba na shauli inywewe ndani ya masalba na nane iwe imeshaisha unatengeneza nyingine kwa hiyo kwangu mimi ninahifadhi don't mind my bottle eh sio tafunikwa tayari nishatengeneza huu mchanganyiko mimi niko kwenye dozi wenzangu eh nyie tu ndo mnakuwa nyuma haya sasa na utahifadhi kwenye gumu ndio langu mimi la lita tatu kwa utahifadhi kwenye dumu Mwisho kanyo ya moto ama ya baridi. Lakini naomba upate maelekezo kama nilivyosema hapo kwa wagonjwa wa nini wa vidonda vya tumbo sinyo ya moto. Aya, umeiona hii ndio glasi yetu. Kwa hiyo sasa kwenye kunywa sasa matumizi. Asubuhi Asubuhi unaanza na glasi moja ikiwa ni empty stomach asubuhi unaweza kaipasha kidogo ama yani kidogo tu kama una microwave kaipasha kidogo ama ukainywa ya baridi vyote vyote narudia tena kwa wagonjwa wa, wa wagonjwa wa tumbo wale vidonda vya tumbo kunywa ya baridi usinywe ya moto ah nitam sana mimi niko kwenye dozi kwa hiyo don't mind me. Alafu ukishamaliza kunywa chai, yani ukimaliza chakula chochote ukishamaliza kula, unakunywa hii. Na unapokunywa make sure hauli kitu kingine chochote mpaka muda wa kula tena. Unaona, I'm sure utaweza kwa sababu itakuwa ina kukontrol appetite ya chakula. Kwa hiyo asubuhi anza nayo ukiwa empty stomach. Uh, baadaye unaweza uka, unajua unaweza kaenda kwenye chupa kidano kazini eh? Aya muda wa lunch ukimaliza kula unakunywa hii. Ah jioni tena ukimaliza kula unakunywa hii unaenda kulala. Kwa hiyo nadhani ndani ya siku tatu ama masaishi na nne inaweza ikaa imeisha. Mimi hii hapa naimaliza tu masaishi na nne kwa sababu nikizunguka sometime tunaweza nikanywa bila kufanya nini bila kusikia njaa bila kusikia chute sometime tunaweza nikanywa during the day. Kwa hiyo ni wewe. Ah jamani ninasisitiza. Vifaa vyote vinapatikana vifaa vyote vinapatikana sokoni mint inapatikana sokoni tango linapatikana sokoni ama supermarket cayenne pepper inapatikana sokoni 
kama utaikosa labda kwa hii hapa naona kidogo kwa wengine ile kawachanganya eh kwa sababu pilipili ziko nyingi kaene pepa ila kwa ukisha hiyo na kaene pepa inapatikana pia sokoni ama supermarket inapatikana i'm sure inapatikana usipoipata haya njoo kwangu nitakupa kingine chonde 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 usinifate whatsapp kunianza kuniuliza kuhusiana na somo ambalo kiukweli ninaona na wakwazo watu wengi kwa sababu nakuwa na rekodi video ndefu sana lakini hii nakuwa nasaidia kwa namna moja ama nyingine mtu mwingine kumfafanulia kuelewa kwa undani kwa hiyo mtu tena anapochukua namba yangu ya WhatsApp ananifuata WhatsApp kwanza kuniuliza eti pale minti ulichanganya na nini inakuwa haipendezi kwa sababu nimekuandikia vitu vyote pale chini na vile vile nimekuonesha kwa hatua by hatua na kukueleza faida zake au mtu mwingine anakufuata anakuambia haina madhara pembeni nikije kuchika mimba na wakati anajua kabisa kwamba nimemueleza kila kitu kwamba ni kitu cha asili hakina madhara yoyote jamani mtu punguzeni usumbufu wa kwenye WhatsApp please au uh, WhatsApp njo unahitaji product ama unahitaji kuna vitu ambavyo unajua ni sili uwezi kuvicomment pale chini mtu unahitaji unaweza ukaja ukaniona WhatsApp uh, tukaongea lakini kuja na kama unahitaji kununua bidhaa kuna vitu vingi sana wavivu kutengeneza kama hivi unakuta kuna zingine uh, supplement za kunywa kama nilivyosema Uh, kwenye video zangu kwamba kitu chetu tunachokiona hapa na kutengenezea hapa pia vile vile kwa wewe mvivu unaweza ukakipata kilishatengenezwa tayari kwa njia ya supplement ama njia ya poda si ndio ya kuna lotion kuna lishe za watoto kuna tiba mbalimbali mbali, tutaendelea kujuzana vile vile sahau sabuni ipo ya mwili lotion ya kuwa soft ipo kama unataka kuwa kama mimi mwili mwili mzima <laughs> langi moja na vile vile kuna mafuta ya nywele kuna shampoo yani kila kitu kipo yani kwa hiyo chochote kile wewe karibu sana sawa asanteni na tukutaneni katika video ijayo yote kwa yote na wapenda na wapenda na wapenda sana bila nyinyi siwezi kuwepo bila nyinyi siwezi kuwepo ya yeah bila nyinyi hakuna kesi kwa hiyo nawapenda na asanteni sana